वेलकम वन सेकेंड टू माय चैनल गुरु मद्रा विद सुनील कुमार टुडे इन द सीरीज ऑफ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वी हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट फ्रीक्वेंटली आस्क इन द बोर्ड एग्जामिनेशन द क्वेश्चन इज इज इट इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज The area under irrigation. Why? तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लें क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन क्या खेती में सिंचाई वाली जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को बढ़ाना जरूरी है या महत्वपूर्ण है अगर है तो क्यों Yes, it is important to increase the area under irrigation in order to raise agricultural production. कृषि में उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है एरिया अंडर इरीगेशन को इंक्रीज करना यानी सिंचाई वाली जो भू विभाग है उसकी क्षेत्रफल को बढ़ाना जरूरी है Water is essential for agricultural production. कृषि उत्पादन में पानी एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है बट रेनफॉल इन सम एरियाज इज नॉट एडिक्यूएट एज वेल एज इट इज अनसर्टेन लेकिन हमारे देश में जो बारिश है वो कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त नहीं है इट इज नॉट एडिक्यूएट इट मीन्स इट इज इनएडिक्यूएट ये क्या नहीं है ये पर्याप्त नहीं है एज वेल एज इट इज अनसर्टेन और ये अनिश्चितताओं से भरे हैं आप जैसे कि जानते हैं कि भारत में जो मानसून के रेन है वो कभी लेट से आते हैं कभी पहले आते हैं कभी कम दिनों तक बारिश होती है तो कभी ज़्यादा दिनों तक बारिश होती है द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज ऑल्सो वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और जो बारिश होती है वो अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी जगह जगह में अलग अलग होते हैं सो एज वी आर स्टडी दर द मानसून रेन इन इंडिया इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया मेनली डिपेंड्स ऑन द सीजनल रेनफॉल फॉर देयर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी एंड इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल मोस्ट ऑफ द पीपल हैज टू depend upon irrigation facilities to uh, grow their agricultural products or that is the reason why we have to increase the area under irrigation this is so in dakkan and central india ye paristhiti kuch dakkan kshetra mein aur madhya bharat mein hai punjab rajasthan etc aur punjab aur rajasthan ityadi jo uh, rajya hai वहाँ परिस्थिति कुछ ऐसा ही है मोस्ट ऑफ द फार्मर्स देयर मेनली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर मेनली डिपेंड ऑन रेनफॉल फॉर देयर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू रेस एग्रीकल्चर देयर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रेनफॉल इन एडिक्वेट रेनफॉल एंड अनसर्टेनिटी ऑफ द मानसूनस इट इज मेनली फाउंड इन डकान एंड सेंट्रल इंडिया ये आपकी डकान में मध्य भारत में और पंजाब राजस्थान जैसी जो राज्य है उसमें ये परिस्थिति है इन दिस एरियाज आर्टिफिशियल इरीगेशन इज क्वाइट नेसेसरी जहाँ पर बारिश अनिश्चितताओं से भरी है खास करके पंजाब में राजस्थान में डकान प्लेचू रीजन में सेंट्रल इंडिया में जहाँ बारिश अनिश्चितताओं से भरी है और एडिकेट अमाउंट में बारिश नहीं होती है वहाँ पर किसानों को क्या करना पड़ता है आर्टिफिशियल इरिगेशन यानी कृत्रिम तौर पर सिंचाई की व्यवस्था करना बहुत जरूरी हो जाता है इट इज़ क्वाइट नेसेसरी फॉर पीपल लिविंग इन दोस एरियाज टू अरेंज आर्टिफिशियल इरीगेशन विदाउट इट कल्टिवेशन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हेयर आर्टिफिशियल इरीगेशन के बिना इन जगहों पर क्या संभव नहीं है खेती संभव नहीं है एस्पेशली इन दान प्लेटो रीजन सेंट्रल इंडिया पंजाब राजस्थान एक्सेट्रा ये जो एरियाज है वह यहाँ पे 
बिना आर्टिफिशियल इरिगेशन फैसिलिटीज का क्या संभव नहीं है कल्टिवेशन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है इसके बिना लगभग खेती यहाँ असंभव सा है देर आर सेकेंड एरियाज वे रेनफॉल इज एडुकुएट बट इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ द ईयर देश के कुछ ऐसी भी प्रांत है जहाँ पर बारिश पर्याप्त मात्रा में है लेकिन ये कुछ ही क्षेत्रों में सीमित है और ये अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है साल के कुछ सीमित समय तक मौजूद है द रेस्ट ऑफ द ईयर इज ड्राई बाकी साल के जो समय है वो सूखे रह जाते हैं सो इन दिस एरिया वेर देर इज ए शॉर्ट पीरियड ऑफ ड्राई ड्यूरिंग द ईयर इरीगेशन फैसिलिटीज विल बी हेल्पफुल इन ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप इन द ईयर इसलिए उन क्षेत्रों में जहाँ पर साल के कुछ समय सूखी रहती है उन जगहों पर सिंचाई की जो सुविधाएं हैं वो क्या करने में मदद करते हैं साल में एक से अधिक फसलों की खेती करने में मदद करते हैं सो द एरियाज वेर देर इज स्कैसिटी ऑफ रेनफॉल और देर इज ए ड्राई स्पैन ऑफ टाइम ड्यूरिंग ईयर देर इरीगेशन फैसिलिटीज विल हेल्प द फार्मर्स इन ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप इन अयर देर आर सटेन फूड एंड कैश क्रॉप सच आज राइस वीट शुगर केन विच रिक्वायर एडिक्वेट एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर बहुत सी ऐसी कैश क्रॉप्स है जिस कैश क्रॉप्स किसको कहते हैं जिससे डायरेक्टली हम बाजारों में बेचते हैं और सीधे कैश रिटेन में हासिल कर लेते हैं उसे कैश क्रॉप्स कहते हैं जैसे कि चावल गेहूं शुगर केन ये सब ऐसी फसल है जिसको किसकी जरूरत है एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत है और रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर लगातार और निरंतर तौर पर इसे किसकी आवश्यकता पड़ते हैं पानी की आवश्यकता पड़ते हैं मोर ओवर एच वाई वी सीड्स नीड प्लेंटी ऑफ वाटर ओके यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द एच वाई वी सीड्स द हाई हिल्ड वेराइटी ऑफ सीड्स दैट वी यूज इन मॉडर्न फार्मिंग मदर्स रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर और प्लेंटी ऑफ वाटर सो दिस इज ऑल्सो वन रीजन वेयर इरीगेश इरीगेटेड लैंड हैज टू बी इंक्रीज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर यही एक वजह है कि बहुत सारे क्षेत्र में जो इरीगेटेड एरिया है उसे इंक्रीज करने की जरूरत होते हैं क्योंकि इरीगेशन फैसिलिटीज के बिना क्या नहीं हो सकता बहुत सारी कैश क्रॉप्स जैसे वीट शुगर केन और राइस जैसी जो कैश क्रॉप्स है उसकी खेती नहीं हो पाता है और मोर ओवर जो आधुनिक कृषि संप्रदाय में एच वाई वी सीड्स का प्रयोग करते हैं उसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता हो, होते हैं सो ओबियसली फार्मर्स हाज टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन सो इवन टुडे of the total cultivated area in the country is less than 40 percentage is irrigated aaj bhi hamare desh mein kul jo irrigated land area hai uski matra 40 pradeshat bhu vibhag ko kya kiye jate hain irrigated matlab sijaye jate hain so irrigation will be an important input to increase agricultural output keeping in view of the food requirement of the rapidly growing population इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सिंचाई जो है एक महत्वपूर्ण इनपुट है जिससे हमारी जो आउटपुट है फ्रॉम एग्रीकल्चर उसको क्या कर सकते हैं आप बढ़ा सकते हैं इफ यू वांट टू इंक्रीज द आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर यू हैव टू इन्वेस्ट मोर मनी इन द इनपुट एस्पेशली ऑन इरिगेशन सो दैट यू कैन प्रोड्यूस मोर फूड फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन जैसे कि आप जानते हैं कि भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री है जनसंख्या वाली देश है तेजी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है जिस रफ्तार से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उस रफ्तार से बढ़ती हुई जनसंख्या की जो फूड रिक्वायरमेंट है खाद्य पदार्थों की आपूर्ति है उसे करने के लिए हमें क्या करना होगा कृषि के क्षेत्र में इरीगेटेड लैंड एरिया को इंक्रीज करना होगा और वी हैव टू पुट मोर effective irrigation facilities so that we can 
create more output from agriculture so i hope you might uh, have understood the question well and the answer also if the question comes in your board examination you have to answer like this uh, hopefully i hope that uh, this video will be very helpful and fruitful to you if you like this video don't forget to subscribe and like the bell button to get further notification of my videos stay home stay safe be happy be healthy have a wonderful day thank you